。从什么时候开始的？今天打那个老皇帝的时候，他的血溅上了玄钟尺，之后就出现了这些花纹。那可不是人血，是魂殿使者的血。这把玄钟尺是魂殿的神器，不用他们自己的血是解不开封印的。那这些花纹，要老您解得出来吗？我看一下月老，怎么了这是魂殿的神器。这把玄钟尺是魂灭生当年用过的兵器。这是魂灭生的武器。可是最近有了。花纹以后，我用的越来越得心应手了。你以后不要再用。为什么？我叫你不要再用了。这是一把邪物，你如果再继续用下去，它会影响你的心智，你会杀人成性的。刀剑杀人，错的是人，不是刀剑。杨老，玄钟尺，我想一直用下去。干嘛还睁着眼睛不睡啊？我一闭上眼就看见那家伙瞪着胡子的眼睛冲我笑。好了，我陪着你呢。你要是做噩梦了，我就把你叫醒。对了，今天那来烟人从皇帝身上取回的
，是纳兰家的地陀古玉吗？看他那么紧张，应该是吧。那我们家有没有啊？听说五大家族每家都有一块呢。嘘。怎么了？爹以前对我说过，关于地陀古玉的事情，永远都不要问，永远都不要提。不然就会有杀身之祸。为什么？我也不知道。不过看爹的样子，应该不是随便说说的。好吧，那我以后也不问了。哎，现在想想，那个时候爹劝我不要当斗争，其实还挺有道理的。我要是一辈子都待在药铺里，做一个伙计。估计永远都不会遇上这种事情吧。你后悔啦？如果你娘没有死，你要是个大笨蛋的话，那你是不是就在家里当个药铺小伙计啦？一辈子都不出入坛城？那也不一定，真说不准。为什么？你想啊，你胆子这么小，我如果不陪你来江南学院，你要是被吓哭了，都没人哄你。胡说！胆子大，还不敢闭眼睡觉啊？嗯，我现在就睡。轩儿。爹，二叔、三叔，起来吧。我虽是家主，可辈分低。爷爷的规矩到我这儿可以改一改，以后你们只拱手作揖，站着回话便是。是是。过几日，皇帝禅位，太子登基，国家的事情千头万绪，需纳兰家鼎力相助。朝廷的政事，我是一点都不懂。爹跟着爷爷多年，宰相之位，还想请爹偏劳。我学业尚未完成，以后家中之事，大事告诉我，小事，爹做主便是。合着，那兰家的事儿，你们爷儿俩做主得了。爷爷说了，家有千百口。主事在一人。老二，这还不明白吗？宰相的位子都可以私相授受，更何况纳兰家的族长呢？哼，还可以，呃，从长计议，从长计议嘛。我看就这样吧。嗯，你说定就定啊？啊，纳兰家的事儿你知道多少？黄毛丫头。你爷爷在的时候，有件事一直可没说清楚。纳兰家的传世之宝，地陀古玉，现在在什么地方？爷爷病逝之后，你们连砖缝都套了三回，现在倒要来问我这地陀古玉，隐藏着纳兰家所有的财富和秘密，持有者如先祖亲至。爷爷用这块玉，封印了老皇帝身上的邪灵。
才能保朝中这些年不乱。现在邪灵被我驱逐，玉，我也拿回来了。你们还有什么疑问吗？闺女啊，哦，哎，家主啊，你爷爷如此安排，那兰家有望啊。爹呀、啊，一切听命从事。那爹，你先下去吧，准备一下太子登基之事。若有要紧之事，写下来，明天随我一起进宫。哎，看样子，纳兰家是不需要我们了。好，那我们分家领过。分家。三叔，好好的，怎么说起分家的话了？怎么，不行吗？自然是行。不过，我有几个问题想问问你们：你们是怎么把烙毒引到家里来的？又是怎么跟血宗勾结的？你你胡说什么？我胡说。闹毒怎么来的？天上掉下来的，隔墙扔过来的。爷爷为了纳兰家人心不散，就这么不明不白的走了。你们倒以为真的没人查了？你们是他的亲生儿子，魂帝能比亲人还好吗？族长，闺女。你可千万不能听外人胡说，挑拨离间的！住口！萧炎用青莲地心火把烙毒逼退了，是谁又重新在药里下了毒？把事情做得那么绝，你们想干什么？说！这件事情，我……你。纳兰家的财富和斗技，不知道有多少。只要你们一心向上，爷爷绝对不会亏待了你们。可是你们竟跟魂殿勾结，做出这种下作的事情，你们是被猪油蒙了心，还是跟老皇帝一样被附了体？我有泪，也只能往肚子里。二叔、三叔，你们都是看着我长大的，现在要动手杀我了。你话说的漂亮，天眼里只有你，何尝有过我们？你以为你有八成事？我们要门人上百，要闹，大家一起闹。这几十年的苦日子，我是受够了。是啊，爷爷跟我说过，你们两个不会这么容易认账的，必定想分家。分家不成，必定想杀我。可是我跟爷爷说，若我把二叔、三叔都杀了，还杀尽其门人子弟。必定元气大伤，我担不起这个罪过。爷爷便说，若他们肯自费斗气，当众认错，便也罢了。嗯、你们以为我爹出去，真的只是操办太子的登基之事吗？伤害我的家眷和子弟，怎么对待我都行。带他们出去，让他们
在大家面前把事情说明白，废了他们的斗气。就这样家的颜面，这样含恨而死，我替你报仇了。闺女，闺女，闺女，家主，呃，你二叔、三叔。公开向族人认错了。听说你要废了他们俩的斗气，你二婶、三婶哭哭啼啼的，闹着呀，让我来给他们求个情。你二叔呢，战功赫赫，三叔也受了你爷爷不少的委屈。他们自愿离开银城，发配到蛮荒之地，发誓永远呀，不再进纳兰家门。你看，这样差不多了吧？我知道了。呃，是行还是不行啊？爹，你怎么总是愿意当好人？他们杀死了爷爷呀！你们进来之前，我已经吩咐过八长氏，将二叔、三叔当面认错之后，废了他们的斗气，杀掉。他们族人、门人子弟也杀的，那有啥？多少人呢？心软是治不好家的。爷爷说过，你爷爷说的都是对的。他一辈子就没做过错事吧？他已经死了，要是把你二叔、三叔也给杀了，那那纳兰家还有谁呀、啊？回头，是不是你也要把我给杀了？爹，你怎么会这么想？是我多嘴，冲犯了家主，谨遵。家主之命。怎么了？外边来了三个人，说是找你做生意，让他们进来吗？做生意？什么人？嗯，三个怪人。行吧，让他们到院子里等我吧。好。
समय我们见过吗？好，我叫舍布布，我哥舍布三，这个是我们东家莫巴斯。啊，那个，要不这样，我们先去那边说话。我妹在屋子里睡觉，我就不请大家进去了。甚好，甚好，请。这边请。我们兄弟初来乍到，不会做生意，让少侠见笑了。少侠，您看看这个。这个东西你们开个价吧，我要了。您再看看这个，还说你们不会做生意，拿这么多层华丽的盒子包着，说这玩意儿能治百病我都信了。这是六节云象蛇的魔晶，把这晶体融化了，吸入体内，可以破除一切剧毒。这的确是好东西，不过恐怕我们有的也只够买这麒麟鞋了。这块魔晶千载难逢，少侠要是把它炼化了，百毒不侵，哎呀，用处肯定是很大的。这个我自然知道，还是等我以后有了钱再考虑这块魔晶吧。知道你好体面。这些东西就当是我赊给你的，以后有了钱还给我们就行。哎呀，这个魔晶啊，我留着也没有什么大用处，你们还是收着吧。看你眼睛的状态，体内还有余毒未清，将来肯定能用得着啊。是啊，少侠先留着，以后能用上就用，用不上啊，到时候退还我们便是。哪有你们这么做生意的呀？你们就不怕我拿着东西跑路找不着我？放心吧，我们自然会找到你的。您先拿着这两样东西，另外我们还有东西相送，买二赠一，打打名气。哎，等一下，等一下，你们几个为什么硬要把这个魔晶赊给我呀？还不止这个，这是一颗六阶的彼岸花，也送你。小心，有剧毒。三位，我萧炎对天上掉馅饼的事儿，从来都不放心。我运气差，是倒霉蛋出身。你们几个可不要骗我啊！好了，话说完了，我们走。哎。这药有什么古怪吗？这药肯定没问题。行，既然没有问题，就赶紧拿这个炼恶难毒体的解药吧。好。哎，行了。六阶彼岸花，小香有剧毒。哪儿来的？哦，这是三位老兄硬是要送给我的。他们给你这个干嘛？我也不知道。我要这东西也没有用，我又不练毒。你要醒了。他不会是闻到了彼岸花的味道吧？哎，真可惜。
让他给吃了。女王，原来你喜欢吃毒草啊！女王，你看，这么贵的东西都让你吃了，你不要生气了，好不好？这么稀罕啊！女王，我们回来睡觉好不好呀？女王，乖，回来睡觉了。肉麻死了你、啊！人家本来就是女王。嘘，回来，回来，回来了。女王。咦，恶心！他都不剩。了。参见陛下，今后许你不拜，这是旨意。你们都下去吧。你说个事儿，我有一件很烦心的事儿，你帮我拿个主意呗。陛下请讲。你说你立了这么大的功，我总得给你点什么吧？那就请陛下说到做到。没问题，立马宣布迦南学院米藤山长老无罪，且发动一切力量找到他。嗯。好，好，好，我马上就下旨。那你自己呢？想要点什么东西？啊？我倒是没有什么想要的，只是近来有件事我想不通。你不觉得你这个皇上当上的也太容易了？容易？我为了防止魂殿的迫害，装疯卖傻这么多年，我父皇生不能，死不能。我也不敢出去声张，要不是这次把他们打跑了，我父子俩还不知道得受罪到什么时候呢。你怎么能说容易呢？你，我不是那个意思，只是第一次，我和纳兰嫣然夜探皇宫的时候，光是宫里奇怪的太监，我们就已经招架不住。而这一次，那些太监消失了不说，那个附身在老皇帝身上的血宗范劳，他似乎也没有尽全力，这让我很担心。不用担心了，连血宗的主子都跑了，他控制的那些怪物，自然也坐鸟兽散了。哎，我曾经也害怕会出事，所以啊，我这几天呢就把宫里宫外的宫女、侍卫、太监全部都换了一遍，这点你就放心好了啊，陛下。哎哎哎，哎，不用再说了，我呢还要出去接受群臣的祝贺，关于赦免米藤山无罪的事，我即刻就会下旨，你放心。就算绝地三尺，我也会帮你把他找回来。那就多谢陛下了。过来，我等一下还有一个大大的惊喜要送给你。老朽砝码。叩见皇上，国师何必行此大礼啊？愧疚于心，想到太上皇被魂殿的歹人陷害至此，我身为国师，竟看不出丝毫。就算皇上不多加罪于我，我又有何脸面再做国师？国师赶快请起，谢皇上。这件事也怪不得国师。接连几年，我在这宫里，就像做噩梦一样。我知道有魂殿的怪物住在太上皇的身体里，但是我又说不得。我怕我一说，不仅自己的性命难保，还可能连累到太上皇。到时候，国本动摇，一个好好的出云帝国，可能就要毁在我的手里了。怪不得一连几年
太上皇都不肯召见我。所幸皇上年少奋勇，挽大厦之将倾。我们这代人，老了，瞎了，不中用了。国师，我刚刚登基，你不能离开我。你是当今斗气大陆的第一炼药师，我需要你帮我重整炼药师工会。绝对不能再让任何魂殿的势力渗透进来，我定当竭尽全力。米藤山去哪里了？这个，这个确实不知。之前看过圣旨，说他进宫刺杀太上皇。难道不是？这是新的圣旨，赦米藤山无罪。帮我把他给找回来。我知道你们私交甚好，又同是炼药师同行，说不定这消息比我还灵通。我已经派出士兵了，也请国师多多留意。啊，是是是是，之前那道圣旨，的确是魂殿的怪物借太上皇的手写下的，所以，如果国师悄悄保护起米藤山长老，我也是不会觉得很惊讶的。不敢不敢，那就去办吧。是。平山，这就是出云帝国的宝物——神山图。哎，这个皇帝脑子不太好使吧？这明明就是一面墙啊！这神山图，平日看似一面白墙，其实……暗藏玄机。相传这是斗帝他老人家当年亲手制作的神物，他老人家把自己修炼的神山封印到了这幅图中，每一甲子开启一次，每一次一个时辰，供有缘人进山采药。正巧前几日国师同我说，六十年之期将近，我一算，今日正当其时。今日，为了奖励大家在炼药师大会上的出色表现，就特许大家进神山采药。但是，从此而入，从此而出。老辈人说过，一个时辰之内，必须要回来，否则，在这山里一宿就是六十年，那可就不知死活喽。还有，山的背阴面，千万不要去。具体为什么，没人告诉我。想来山的正面宝贝甚多，也够你们采的了。好了，下面就有请法马大师给大家宣布一下具体的规则。是。神山取宝，最大的规则就是一定要在规定的时间内出来。从第一个人进入其中开始，到最后一个人从画中出来，必须要在一个时辰之内，没有及时出来
，封在画中六十年，那可就没人去救了。其二，为了增加大家采药的趣味性，我在这里列了一些药材的清单。先找齐药材者胜，炼药师工会也将给予特别的礼物。第三，为了保护这神山。每支队伍只能派五名代表入内采药，具体人选请各队自行决定。各队入神山人选，请来图前集合。嗯、哪位同学有勇气第一个进去啊？各队选手。依次而入。再次警告，不得贪心，一个时辰之内务必回来。嗯、谁第一个来啊？这，这个怎么进去啊？往上撞呗。啊，真的？貌似。貌似，貌似，这神山图六十年再开一次，我也没有进去过。哎呀，你们呢，就多试试，大不了呢，就疼一下喽。要不我先来？哼！但是我要是进不去，你们都不许笑我啊！怕怕的。好了，我先进去吧。哇，这也太神奇了，太厉害了吧！我要进去了。也是一方富豪啊，啊！我没什么理想，小富坚，哎，维护和平的事交给你们了啊。这个黑魔，我敢说，在外面有人为他拼命。嗯，我不给你，我要自己拿。哎，哎呀，笑颜笑颜，我觉得我们还是分开走吧。只有一个时辰，要集齐所有的药材，可不容易。哎，对对对。昊天也是炼药系的，我跟着他，你们几个不感兴趣，随便看看。一个时辰后，我们在原地集合。走，再见。哎，小心点啊！哎，等等我，我也去。哎，这都是我的。小严哥哥，嗯，就剩我们两个人了。来，那边你吧，这边你吧，这边我吧。你别跟我抢，你跟我去那边。走。